കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ജില്ല പുത്തൻപണത്തിലെ ഷേണായി പറഞ്ഞ പോലെ ജാഥ തുടങ്ങാൻ ഉള്ള സ്ഥലം മലയാള സിനിമയിലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് എൻഡോ സൽഫാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ ദേശം അമീബ വർഗം തൊണ്ടിമധുരം ദൃക്സാക്ഷിയും വലിയ ചെറവുള്ള പക്ഷികൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സിനിമകൾ പിറന്ന ദേശം സപ്തഭാഷകളുടെ സംഗമഭൂമി കാസർഗോഡ് ചന്ദ്രഗിരി ഒരു ഗ്രാമമാണ് വികസനത്തിൻ്റെ ബഹളങ്ങളില്ലാത്ത തന്നെ നാട്ടിൻപുറം അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് രാഘവ മാഷ് വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പറ്റാതെ വീൽ ചെയറിലായിപ്പോയ മകൾ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് പ്രധാന വിഷയം മാനേജ്മെൻറ്റ് പട്ടേലരുടേതാണ് അയാൾക്ക് ആ സ്കൂൾ പൂട്ടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള ശ്രമവും പക്ഷെ ആ സ്കൂളിനെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ രാഘവ മാഷും പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല തുടർ സമരങ്ങളുടെയും മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും തിരിച്ചടികളുടെയും കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് വിനോദ് കുമാർ കൂട്ടമത്ത് തിരക്കഥ എഴുതി മോഹൻ കുപ്ലേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ചന്ദ്രഗിരി ലാൽ രാഘവ മാഷി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പട്ടേലറാവുന്നത് ഹരീഷ് പെരടിയാണ് ഷോൺ റോമി സജിത മഠത്തിൽ സുനിൽ സുഗത തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു പൂർണ്ണമായും കാസർഗോഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഒരു നാടിൻ്റെ സമരം പറയുകയാണ് ചിത്രം തെയ്യവും യക്ഷഗാനവും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകനും നവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതി അത് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ലാൽ ഹരീഷ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മികച്ച വശങ്ങളിലൊന്ന് അവസാന രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ലാലിൻ്റെ ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു ലാലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെ വേഷവും നന്നായിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിൽ ഷാജികുമാറിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ഗംഭീരമാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന ഭൂമികയെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അത് അടയാളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവം സിനിമയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ പോക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെയും എൻഡോ സൽഫാൻ പ്രശ്നത്തെയും കോർപ്പറേറ്റ് വ്യവസ്ഥയെയും അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയെയും ഒക്കെ കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രഗിരി സ്കൂളിലെ ഒരു പ്രശ്നം കഥയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ തുടർ കാഴ്ചകളിലും ആ സംഭവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉപസംഭവങ്ങളിലേക്കും കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ തിരക്കഥ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ കഥയെയും ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെയും യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് വേഷത്തിലും സംഗീതത്തിലുമൊക്കെ അത് സ്ക്രീനിൽ നല്ലൊരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രഗിരിയിലെ ചില കാഴ്ചകളും ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുന്നുണ്ട് വീരനായകന്മാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നായകന്റെ കഥയാണ് ചന്ദ്രഗിരിക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്കാലത്തും ശ്രദ്ധേയമായ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പോരാട്ടം അത് ശക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞ ചിത്രം തിരക്കഥയിലെ ചില പാളിച്ചകൾ ആസ്വാദനത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കില്ല കാസർഗോഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധായകൻ മോഹൻ ഗുപ്തേരിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ യക്ഷഗാനവും തെയ്യവുമൊക്കെ നിറയുന്ന കാഴ്ചകൾ ചന്ദ്രഗിരി ഇന്നത്തെ കാലത്തോട് തന്നെ സംവദിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് മൺസൂൺ മീഡിയ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്